Welcome back beim Kramer Fan und Adua in Red Dead Redemption. Ich hatte jo in der letzten Folge aufgehört mit was weiß ich gar nicht mehr. Das ist jetzt schon ewig her, weil ich sehr viel Produ vorproduziert hat. Aber wie man sieht, habe ich hier eine Tasche an. Da ist ein Lego an drauf. Warum fange ich mit der Tasche an zu erklären und nicht mit dem Hut? Ganz einfach, ich zeige es euch. Ich war auf der Suche nach Leguane. Die habe ich dann tatsächlich gefunden, hier unten. Ja, das, ich glaube, das soll einer darstellen. Das ist ein Leguan auf dieser Insel. Ich bin also mit meinem Pferdchen von hier aus auf die kleine, dann auf die andere. Habe die dann da erkundet. Hier gibt es dann auch irgendwelche Krebse. Habe da alle Inseln immer abgeklappert hier unten. All, wie sie da so sind. Der ist auch so komisch rot und randet. Ich hatte da irgendwas angestellt und auf mich ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Ich weiß aber tatsächlich echt nicht mehr was. Und hier auf dieser Insel, hier ist eng so ein Schiffsfrack, liegt hier Mitte drin. Und das habe ich untersucht. Natürlich geguckt, ob ich da was finde. Da gab es da, glaube ich, was irgendwie so Gurama rum oder irgend sowas. Aber da habe ich auch diesen tolle Hut her. Den Dreizack, da so ein alter Piratehut. Und natürlich habe ich mir meinen Leguan perfekt geschossen. Äh, und habe mir dementsprechend vom Piercen eine Tasche herstellen lassen. Und jetzt fehlt ja tatsächlich nur noch eine Tasche. Zeig's euch gerade mal. Gehen jetzt mal hier bei der Bier. Wo ist er dann? Wo ist er? Da kommt er mit seinem tollen Strickbully da. Ja, und ich habe jetzt ausgerüstet Tasche für Materialien. Die ganze Zeit hatte ich, glaube, Tasche für Zutaten mit dem Dax da. Dax, äh, oder Waschbier? Was war's? Dachspilz, genau. Und jetzt fehlt mir ja tatsächlich nur noch die Tasche für Ausrüstung. Und zwar ein Pantherfell. Perfekt brauche ich da dazu. Und ich war die ganze Zeit der Meinung, Puma. Puma, weiß ich, wo es die gibt. Aber Panther, kein Plan. Und jetzt habe ich mir aber gedacht, ich gehe jetzt erstmal bei die Abigail Roberts. Die hockt nämlich da hin. Und mit der ist ja auch eine Mission zu spielen. Und das mache ich jetzt mal. Da gucke ich mal, was da dabei rumkommt. Hi Arthur, komm her eine Minute. Hi, Marge, Abigail. Kann ich dir einen Favor fragen? Probably not. Very funny. Would you do something with Jack? He seems kind of down. All this upheaval can't have been easy on the poor kid. Why? Because I'm your preferred nursemaid? Because he likes you and, well, you know his father's useless. <laughs> okay. Thank you. So, aber gib dich zum Check. Ich soll anscheinend mit dem kleinen Bub irgendwas unternehmen. Und eben stand als Beschreibung dabei Menschenfischer. Naja, ich, hoffentlich kommt da jetzt nichts Böses bei rum, wenn ich mit dem Kind da unterwegs bin. Ey, das hört sich schon wieder alles so gar nicht so. Menschenfischer. Naja, warte mal, mal was dabei rumkommt. Jetzt muss ich mal erstmal den kleinen mal suchen, wo der hier rumschreift. Ah, da ist er ja. What you up to? Playing. Anything fun? I guess. You want to come fishing with me? Fishing? Sure. You're... <laughs> It's about time that you started to earn your cape. Okay. Good. Let's go get your pole then. Now, you do have a fishing pole, don't you? I sure do. Uncle Jose made me one. Good. Well, let's go get it then. Go catch us some fish. <laughs> yeah. I'll mount up and lift you on when you're ready. Jawohl. Sauber. Let's go there. So, Compendium aktualisiert. Ich denke mal, jetzt habe ich auch endlich eine Angelrute, wo ich Fische mit angeln kann. Endlich mal. Oh, ich 
I'm just talking silly. <laughs> Been a tough few weeks up in that snow. I like the snow. Yes, but not like that. When are we going back to the other camp? The one near Blackwater? Yeah. Well, we're not. This is our spot. For now, anyway. Why? I forgot a storybook there. We left so quick. Well, I'm sure someone can get you another storybook. Really? When? Well, <laughs> we'll see. Got fish to catch. Jack hat um ein Penny Dreadful Buch gebeten. First. Ogi Dogi. Ich glaube, ich habe sogar so eins an Bad, wenn ich mich nicht irre. Ich habe schon mal irgendwo eins gefunden, meine ich. Sehe ich gleich, wenn ich absteige, sehe ich es, ob der. Right. ob ich es schon geben kann. Ah, du hast schon wieder die Waffe in der Hand. Das ist bestimmt auch ein Fehler irgendwie. Wo ist der Stand, Uncle Arthur? Down by the shore. Come on, follow me. Jo, wir gehen mal ans Ufer, um mit dem Angeln zu beginnen. You show me where, Uncle Arthur. I can't wait to get started. So, halte Tab gedrückt und das Objektrad. Da habe ich jetzt meine Angel. You can't fish without a pole. First. So, und jetzt brauche ich noch einen Köder. Tab, um einen Köder auszuwählen. Was habe ich denn an Bord? Käse, keine, Brot, Mais. Nehmen wir mal Käse. I'm gonna use some cheese. Cheese? Käseköder eignet sich am besten, um blauen Sonnenbarsch und Steinbarsch zu fangen. Diese Fische sind fast überall. Okay, dann probiere ich mal mein Glück. Oh, zack, Rinde mit. Use your wrist, not your elbow. Like that? That's it, good. All we do now, Jack, is wait for a fish to take the bait. How do I know when I've got a bite? Well, if you feel the tip of your fishing rod just twitching, don't yank it yet. That just means one's nibbling. But if you feel a hard tug, that's a fish going for the bait, so yank hard to hook it. So, mein Köder ist gleich schon wieder hier vorne. Ich glaube, das wird nichts. Oh, Tatsache. Ich hab eine gefangen. Juhu. Was haben wir da da oben? 737 Gramm blauer Sonnenbarsch. Dieser auch auf der Nase genannte Fisch ist fertig und zäh und wird typischerweise in der Pfanne gebraten. Käse ist ein guter Köder und kann die Fangquote erhöhen. Na ja, dann. Behalten wir den da oben, oder? So, mein Käse ist wahrscheinlich weg jetzt. Okay. So, was hat der Glas schon wieder für? So, dann nehme ich mir noch ein Stückchen Käse und haus noch mal in den Fluss. Jo, geht um auf Blumenflüge, ist mir recht. Ich gucke mal, dass ich hier noch so ein Fisch erwische. See what's biting there. Spado. There, got him. Did you see him fighting there, Jack? That's when you gotta be careful. You, you'll break the line. Best to wear him out first before you try to reel him in. Now, seems like he's taking a rest now. I'm gonna try reeling them in nice and steady. So, we're going to get caught. It's going to look completely different. Oh, this one's a red fin. Red flies. The hecht, 623 grams. The hecht is in seen sumpen and fleecy gewässer. Heimisch, er ist ein aggressiver Raubfisch. Daher ist Brot so gut wie jeder andere Köder. Daher ist Brot so gut wie jeder andere Köder. Sein Fleisch schmeckt sehr zart. Wow, okay. Den behalte ich mir natürlich auch mal. So, wo ist denn der Rotzlevel jetzt hier? Ich denke, der wollte Blumenfliege. Drücke E im Käse, Käse schnell am Hang oder halte Tab gedrückt und das Rad ah. Ich gehe mal weiter. Wenn du glücklich bist. Du 
sit, wait. Try not to worry. It's good for you. It's good for you? I guess. Hey, look at this. Hey, what? This necklace I made. Oh, for the mama. Oh, for the mama. What a fine young man. And in such complex circumstances. Arthur, isn't it? Arthur Morgan? Who are you? Yes, Arthur Morgan. Vanderlyn's most trusted associate. You've read the files. Typical case. Orphan street kid seduced by that maniac silver tongue and matures into a degenerate murderer. Agent Milton? Agent Ross. Pinkerton Detective Agency, seconded to the United States government. Uh -oh. Nice to finally meet. We know a lot about you. Do you? You're a wanted man, Mr. Morgan. There's $5,000 for your head alone. $5,000? For me? Can I turn myself in? We want Vanderlyn. Old Dutch. I haven't seen him for months. That's so? Because I heard a guy fitting his description robbed a train belonging to Leviticus Cornwall up near Granite Pass. Oh, ain't that a little old-fashioned nowadays? Apparently not. Listen. This is my offer, Mr. Morgan. Bring in Vanderlyn. You have my word, you won't swing. Oh, I ain't gonna swing anyways, Agent uh, Milton. You see, I haven't done anything wrong, aside from not playing the games to your rules. Spare me the philosophy lesson. I've already heard it from Mac Callender. Mac Callender? He was pretty shot up by the time I got to him. So really, it was more of a mercy killing. Slow. But merciful. <laughs> you enjoy being a rich man's toy, dear. I enjoy society, flaws and all. You people venerate savagery, and you will die. Savagely, all of you. Oh, we're all gonna die, Agent. Some of us, sooner than others. Good day, Mr. Morgan. Goodbye. Enjoy your fishing, kid. While you still can. <laughs> Who are they? I don't want to worry about oh, it at all. Come on, let's pick up your things and get home. Ja, ich glaube auch, das ist besser. Wir gehen Angel in Stecke und Harm. So, jetzt soll ich anscheinend die Dutch von der Linde aus liefern, aber ich glaube, das wird der Adur wahrscheinlich nicht machen. Are you taking me back? Gehen wir davon aus, dass das hier nicht so sein wird. So, mein Junge, komm ran hier. Zieh dich wieder hoch auf mein Pferdchen. Ah, genau, erst die Angel wegstecke. Jetzt klar. Zack. So, das war anscheinend dann mit Menschenfischer gemeint. Diese pinke Tonster oder wie die heißen. Are we going the right way? Because. Well. Because those are disagreeable men. And I don't want them to hurt them. What did they mean about Mac? Is he in jail? Uh, no, I don't uh, think so. I hope he's just fine where he is. is like I said, don't eat. worry about them. The world is full of disagreeable men. That's why you got all of us to protect you from folk like them. Now, how about that necklace you made? You still got it, right? Yeah, I got it. Good. Did you like fishing? It was okay, I think. It's a lot of waiting around. It is. <laughs> so, das war der Ausflug mit dem mit dem kleinen Check, Angelausflug. Jetzt habe ich auch endlich mal Angel, jetzt kann ich endlich auch selbst angeln gehen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was der Dutch van der Linde dort zu sagen hat zu der Aktion mit den Pinkertons, dass ich ihn dort ausliefern soll. Ich bin gespannt, ob das jetzt noch hier ein Thema wird oder nicht. There you are! How are you boys getting on? Great! We caught a fish! 
And I made you this necklace. Ain't that pretty? Ain't I the luckiest? Did you thank Uncle Arthur? No need. We had a good time. What's wrong? Nothing. Just met some folk. I better go speak with Dutch. Okay. Hey. You did real fine, kid. Thanks. We got a problem. Let's get out of Boy, I just met some guys out near the river. A fella named uh, um, Milton and uh, I don't remember the other fella's name. Ross. Ross. Milton and Ross. And? and they are employees of the Pinkerton Detective Agency. And they know about the train and they know we're here. Were you followed back here? No. They know we're near here. And they want you, Dutch. They offered me my freedom in exchange, they did. Why didn't you take it? <laughs> Very funny. Well, what do we do now? I say we do nothing. Just yet. They're just trying to scare us into doing something stupid. We have turned a corner. We survived them mountains. We just need to stay calm. So, Mission abgeschlossen, Menschenfische, Silbermedaille, warum? Habe ich irgendwo vorbeigeschossen oder was? Schließ die Mission innerhalb von 7 Minuten und 20 Sekunden ab. Naja, fange nachdem du am Ufer angekommen bist, innerhalb von 3, 1 Minute 30 an Fisch, habe ich geschafft. Naja, immer den Stress mit der Mission abschließen oder so hatte ich. Da kann sich doch immer zeitlose für den ganzen Spaß, oder? Na naja, egal. So, halb zwölf. Zu futtern gibt's es nichts. Äh... Hier könnte man nur Domino spielen, gell? Ja. So, you, you saw Pinkertons, did you? Ach, so, jetzt geht's noch weiter, okay? Got the full message. And what did you think? I think we're in real trouble, but the only way out is forward. I know. That Blackwater business seems to have finished us. So, jetzt hat er noch mal irgendwas dazu gesagt. Jo. Also ich muss hier noch, wenn ich mich nicht irre, mal mein Glücksspieler-Ding Five Finger Fillet spiele oder wie das, wie das heißt. Das werde ich dann in Zukunft mal irgendwann angehen. Äh, ja, das war die Mission mit der Abigail Roberts. Ich gucke jetzt nochmal schnell auf die Karte. Die ist weg. Äh, was haben wir sonst noch an Missionen? Check. Nee, hey, wo ist denn der jetzt? Muss ich jetzt nochmal bei den Kleinen oder was? Stehe ich nicht, warum ich nochmal bei den muss. Der John Marston, wo ist denn der? Der ist in Valentine. Oh, Albert Mason, das ist der Fotograf, der steht da oben irgendwo am See bei der Emerald Ranch. Ne, das ist mir zu gefährlich. Der, der wird versucht mit der Wölf anzulocken und zu fotografieren oder so, keine Ahnung. Dann ein Einbruch mit dem Javier, das wäre natürlich auch immer ein Sach. Ein Einbruch oder Steckbrief, das ist immer noch ein St. Denis, die Geschichte. Okay, Dogi. Gut, weiß Bescheid. Jo, was wir antreibe in der nächsten Folge, das seht ihr dann. Ich freue mich und bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sag dann mal tschüss, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.